Aqui na Alemanha existe um tipo de trabalho que se chama mini job, que não existe no Brasil. E é por isso que eu vou explicar no vídeo de hoje o que é um mini job, quais as características desse tipo de trabalho, quando que ele pode ser vantajoso para você e também vou falar um pouquinho sobre a minha experiência trabalhando em um mini job. Oi, oi pessoal, eu sou a Carol e aqui no canal você vê vídeos sobre vida na Alemanha e sobre as minhas viagens. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho também porque aí você recebe notificação toda vez que sair um vídeo novo por aqui. E agora também tem outro jeito de apoiar o canal, além de deixar o seu like, de fazer comentário, de se inscrever no canal, você também pode apoiar virando membro do canal. Então se você quer saber como é que funciona, aperta no botão aqui embaixo, vire membro ou join em inglês. E essa categoria de trabalho chamada mini job, que é diferente, a gente no Brasil não tem isso e a gente chega aqui, tá querendo se inserir no mercado de trabalho, vê as opções, esbarra com esse título aí de mini job, a gente não faz ideia do que isso funciona. Vou explicar pra vocês e depois vou contar um pouquinho de como foi a minha experiência trabalhando com um mini job. Então vamos começar do começo. O que é um mini job? Existem dois tipos de mini job. Um deles é o mini job de 450 euros mensais. Isso significa que a sua renda com aquele trabalho não vai poder ultrapassar os 450 euros. E aí como para o mini job também vale o salário mínimo, então digamos, o salário mínimo é 9,50 por hora. Se você trabalhar por 9,50 por hora, você vai poder trabalhar no máximo 40, um pouco mais de 47 horas no mês. Porque se você trabalhar mais do que isso, pelo valor do salário mínimo, você vai ganhar mais do que 450 euros e aí já não se encaixa mais na, na categoria de mini job. Então se o valor da sua hora for mais do que 50, for mais do que o salário mínimo, dependendo do valor da sua hora, isso vai identificar quantas horas por mês você pode ganhar de modo que o seu salário não ultrapasse 450 euros. O segundo tipo é o mini job temporário. Isso significa que você pode trabalhar quantas horas você quiser durante o um mês, mas ele vai ser temporário. Ele pode durar, esse mini job temporário, ele pode durar no máximo 3 meses ou 70 dias úteis no ano. Então você pode trabalhar, digamos, ou três meses corrido, ou você trabalha duas semanas no mês de janeiro, mais quatro semanas, enfim, no mês de agosto. Passou mais do que três meses, mas você ainda não está cumprindo os 70 dias de limite que você tem para trabalhar no ano. Espero que tenha ficado claro. Então esses são os dois tipos de mini job. O mini job de 450 euros mensais, você não pode ganhar mais de 450 euros no mês, ou o mini job job temporário, no qual você pode trabalhar ou no máximo por três meses, por quantas horas você quiser, ou 70 dias por ano. E para quem não sabe, eu tenho um e-book sobre trabalho na Alemanha, que é para te ajudar a se inserir no mercado de trabalho aqui no país. Então lá eu falo desde o que, de coisas que você tem que levar em consideração antes de começar a trabalhar aqui na Alemanha, antes de considerar conseguir um emprego aqui no país, até lá na última etapa, onde você vai estar tá fazendo entrevista, que roupa usar, dicas de perguntas que fazem na entrevista. Então tudo isso, esse meu e-book engloba, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha, acho que pode ajudar você que tá aí não sabendo direito como trabalhar aqui na Alemanha. Tá, e por que que esse tal de mini job existe? É uma maneira que o governo encontrou de incentivar as pessoas ou de dá uma facilitada no processo de entrada no mercado de trabalho. Seja para imigrantes, seja para pessoas que estão desempregadas há muito tempo, seja para mães ou pais que estão parados há muito tempo também cuidando dos filhos. Então é uma maneira que eles encontraram é, da pessoa retornar ao mercado de trabalho ou, para quem nunca trabalhou aqui na Alemanha, entrar no mercado de trabalho. E aí fazendo já o meu comentário sobre essa vantagem, para mim isso realmente funcionou muito porque eu tinha muito medo de trabalhar aqui na Alemanha, trabalhar em alemão, e eu usei dessa vantagem, então eu agarrei um mini job, onde eu trabalhava poucas horas na semana, porque eu peguei um mini job de 450 euros, então era o máximo que eu podia ganhar no mês, e eu trabalhava, então, normalmente eu trabalhava 4 horas num dia, 4 horas no outro, ou 5 num dia, 5 no outro, eu fazia ali 10 horas semanais, de modo que eu não ultrapassava as 47 horas que eu podia fazer no mês. 
Então era, querendo ou não, um trabalho tranquilo, mas pra mim, psicologicamente, me ajudou muito porque me fez entrar, começar a trabalhar na Alemanha. Então isso realmente foi uma, uma vantagem pra mim. E aí, claro, existem também algumas desvantagens do minijob. Muitas pessoas, inclusive, veem essa primeira desvantagem que eu vou falar aqui como uma vantagem, que é a questão de você não precisar pagar o seguro saúde, ele não vem descontado no seu salário, e nem o seguro social, que é o que vai te dar direito à aposentadoria depois. Então esses dois seguros não vêm descontados no seu salário, isso significa que você tem menos descontos no seu, no seu, na sua hora, no seu salário bruto, e você acaba então ganhando mais, teoricamente, porque você tem menos descontos. Tá, e por que, que eu falei que isso agora é uma desvantagem? Porque se o seu empregador não está pagando o seu seguro saúde, significa que você vai ter que pagar por fora. Ora, se você é casado com alguém, se você, enfim, tem alguém da sua família que registre o seguro para você, você tem como estar dependente de alguém no seguro de outra pessoa. Se você é sozinho, você vai precisar fazer um seguro por conta própria. Ou um seguro gesetzlich, né, um, um seguro legal aqui na Alemanha, ou um seguro privado, que nesse caso você, ganhando menos de 450 euros por mês, você consegue escolher se você quer um privado ou um legal. Inclusive, eu explico sobre essa questão do seguro aqui no vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. E também o fato de você não pagar a parte do seguro social significa que por esse período ali que você está fazendo o minijob você vai ter direito ou a nada de aposentadoria ou a muito pouco de aposentadoria. Então, se você tem durante a sua vida inteira um minijob, ou durante muito tempo um minijob, significa que provavelmente você não vai ter, você não está com uma aposentadoria do governo, né? A não ser que você invista em outras coisas, enfim. Mas do governo você lá na frente não vai receber muito dinheiro. Então, de qualquer forma, você não vai receber muito dinheiro, né? Inclusive, tem vídeo sobre aposentadoria aqui no canal também. Eu vou deixar nos cards. Uma das preocupações do governo com relação ao minijob é essa questão da pobreza na velhice, né? De quando você chegar lá pra se aposentar e você receber um valor super pequeno porque você tava pagando nada de, de seguro social durante muito tempo da sua vida. Quem tem um minijob é considerado ali igual a quem tem um trabalho de meio período, por lei. Então tem exatamente os mesmos direitos do que quem tem um trabalho meio período. Os direitos são direito de aviso prévio na demissão, direito de continuar recebendo salário se o seu filho estiver doente, auxílio maternidade, direito a receber um certificado depois que você, aqui na Alemanha, quando você termina o, um, em um emprego, você sai de um emprego, eles te dão um certificado falando como é que foi a sua, a sua experiência, chama Arbeitszeugnis, e aí lá eles contam como você era na empresa e isso vai servir junto com o seu currículo para candidaturas para outras vagas. Outro direito dos trabalhadores de minijob é o direito às férias. O direito às férias aqui na Alemanha, ele é dado a partir do, do número de dias que você trabalha na semana. Então, digamos que a sua empresa fica, ela funciona durante sete dias na semana e o normal dos funcionários que trabalham todos os dias é receber 28 dias de férias. Então, vai ser ali feita uma regra de três, de forma que você vai ter ali os 28 os dias de férias que é dado então para o pro, pro funcionário que trabalha sete dias na semana e aí você vai trabalhar digamos três dias na semana você vai ter ali x então você vai fazer aí uma regra de três para descobrir quantos dias você teria direito a férias e se o seu horário for por turno enfim isso tudo tem que estar tá, então dito no contrato qual é o seu direito a férias se você ainda não sabe se você vai trabalhar dois dias três dias cinco dias é e variar a hora, enfim, isso tem que estar previsto no seu contrato, quantos dias de férias você tem. Ainda sobre essa questão dos direitos, eu peguei essas informações para esse vídeo em sites do governo, do, do, da, da Arbeitsagentur e do Minijob Centrale. Eu vou deixar, inclusive, os sites aqui embaixo na descrição do vídeo. E esses sites mesmo do governo falam que, apesar dos direitos serem iguais a quem trabalha em meio período, serem direitos iguais a pessoas que são empregadas normalmente em empresas de enfim, meio período, período integral, eles têm consciência de que as pessoas com minijob nem sempre recebem os mesmos direitos, recebem o mesmo tratamento de pessoas que são é, empregadas com meio período ou período integral. Então, 
é uma situação que, dependendo da empresa, infelizmente, a pessoa que trabalha com mini-job pode ser um pouco explorada ou pode não ter todos os direitos garantidos tão facilmente. Então é importante também que vocês saibam quais são os direitos de vocês para que vocês também não sejam explorados aqui quando vocês encontrarem o mini-job. Por exemplo, eu pesquisando para esse vídeo, eu descobri que quem trabalha sábado e domingo também, mesmo sendo mini-job, tem direito a uma remuneração extra por estar trabalhando no final de semana, no feriado. E, por exemplo, no sábado é 50% a mais o valor da hora. Eu trabalhava no sábado, no domingo, às vezes em feriado, e eu nunca recebi mais que isso. Então, eu nunca recebi, assim, 50% ou mais. Descobri agora nessa pesquisa, olha só que loucura. Tava também sendo de alguma forma explorada e nem, nem, tinha, nem tinha consciência disso. E aí tem muita gente que pergunta também se dá pra ter mais de um mini job. A resposta é sim, dá pra ter mais de um mini job, mas você não pode ganhar 450, mais que 450, somando todos os mini jobs. Então, se você tem um mini job que você ganha 100 euros por mês, você pode encontrar outro que você ganha 350, e aí você continua sem pagar os, os seguros, é, o, o seguro social que eu falei, o seguro saúde. Agora, a partir do momento que você tem dois ou mais mini jobs e a soma do, da renda de todos eles é mais do que 450 euros por mês, você vai ter que começar a pagar essas contribuições e aí dessa forma eles não são mais considerados mini job. Se você tem já um trabalho onde você paga essas contribuições, seguro social, seguro saúde, você quer ter um trabalho extra, você pode ter um outro trabalho, desde que você não ganhe mais 450 nesse outro trabalho, você só pode ter mais um trabalho. Se você tiver mais, você vai ter que começar a pagar a contribuição para cada um deles. Uma coisa muito importante para quem tem já um emprego onde paga as contribuições e quer ter um mini job é que o seu empregador precisa autorizar por escrito que você vai ter um mini job. Então você vai ter que ali pedir uma carta simples ali para o empregador assinada que ele tá ciente e que não tem problema você ter um outro emprego. Mas então vamos lá falar sobre a minha experiência. Quero falar rapidinho aqui porque eu acho que valeu a pena pra mim. Eu realmente acho que o mini job, ele, como eu falei ali das vantagens de se, de se ter um mini job e o porquê o mini job existe, eu acho que realmente é esse objetivo do mini job de você ter alguma coisa, uma opção pra entrar no mercado de trabalho de uma forma mais leve, eu acho que isso é uma oportunidade que deve ser usada pela gente imigrante que tá aqui aprendendo a falar o idioma, é num país que a gente não sabe direito como é que as coisas funcionam, como é que é a cultura. Então eu acho essa uma vantagem muito grande do mini job, a gente poder começar de leve no mercado de trabalho na Alemanha. E mini job existe em vários setores. Eu, por exemplo, trabalhei, inclusive essa foto é do meu mini job, era um restaurante mexicano, eu trabalhava atrás desse balcão, não sei se dá para ver direito, e trabalhava ali de caixa, meio de faz tudo, limpava também o estabelecimento antes de, de começar o dia de trabalho, antes de abrir ou no final do expediente, normalmente eu trabalhava à noite, porque eu fazia aula de alemão de manhã, então à noite eu fechava, limpava tudo é, ficava normalmente no caixa tinha também como, dias que ficava na cozinha, enfim Existe esse tipo de mini job ali da área de serviços, como também existe mini job em empresa, em trabalho de escritório. Na empresa onde eu trabalho hoje, por exemplo, tem algumas pessoas é, trabalhando por mini job, o mini job temporário, que aí você, eles vão trabalhar lá por no máximo três meses, porque agora é um período do ano aí onde tem bastante movimento e precisava de uma ajuda, então foram contratadas algumas pessoas para exercer esse trabalho temporário. Então é só para vocês também terem a ideia de que não existe mini job só para área de serviço, só para trabalhar em restaurante ou só para, enfim, existe esse, esses trabalhos também e existe em escritório. Então, é uma forma, talvez, de vocês sentirem um pouco de como é trabalhar na Alemanha e de perderem o medo, que para mim serviu muito. Eu tinha muito medo, não sabia direito com o que, que eu ia trabalhar aqui na Alemanha e o mini job me fez ver que eu conseguia comunicar um pouco em alemão, que eu conseguia já entender o que as pessoas falavam. Então, foi realmente bem importante para mim. Fiquei três meses quatro meses e pouquinho trabalhando no mini job lá em 2018 e enfim não me arrependo de ter começado dessa maneira e sempre quando alguém vem falar comigo falando que tá com muito medo de trabalhar na Alemanha eu sugiro começar com o mini job porque realmente são poucas horas na semana se você faz o um mini job de 450 horas mensais e dá para você sentir aos pouquinhos continuar com seu curso de alemão ter outras atividades continuar com seus estudos e também sentir um pouco como é que é o mercado de trabalho na Alemanha. 
Alemanha. Então essa é a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma pergunta aí sobre mini job, deixa nos comentários aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que saber mais sobre mini job pode ajudar, pode dar aquela coragem para começar a trabalhar na Alemanha. Se você quer uma ajudinha extra para começar a trabalhar aqui na Alemanha, eu tenho um e-book sobre trabalho na Alemanha, onde eu explico desde o com o que você pode trabalhar, qual região da Alemanha é melhor para qual área, o que que você deve pensar antes de começar a trabalhar na Alemanha, até dicas de entrevista, dicas do que vestir na entrevista, dicas de perguntas que eles mais fazem na entrevista. Então tudo isso tá no e-book e o link pro e-book tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E por hoje era isso, pessoal. Beijo, tchau, a gente se vê no próximo vídeo. Uh...